வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அரசியல் களம் சூடுபடுத்தி வருகிறது யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ப்ரீ போல் அதாவது ஒப்பீனியன் போல்லாம் நிறையா வந்தாச்சு இதில் வந்துங்க எப்போவுமே வந்து என்னென்ன அப்படின்னாக்க மும்பை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டா பஜார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக சட்டா பஜார் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டே சட்டா பஜார்னால் சொல்லுவாங்க அது கேம்பிளிங் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் அதை வந்து சட்டா பஜார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து ஜென்ரலி எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா சட்டா பஜார் ஜாரம் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இங்கே நான் குறிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுறது சட்டா பஜார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா பெட்டிங் மார்க்கெட்டுங்க இது சட்டா அப்படின்னா பெட்டிங் பஜார்னா மார்க்கெட்டு பெட்டிங் மார்க்கெட்டு தான் சட்டா பஜார்னு சொல்கிறது இது எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா இது அஃப்கோர்ஸ் இது இன்றைக்கி நேற்றுக்கு இல்லை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்தே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க இது எங்கே அப்படின்னா பலோடி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு கிராமம் அது ஒரு சின்ன டவுன்ஷிப்னு வச்சுக்கோங்களேன் பலோடி அப்படிங்கிற ஒரு டவுன்ஷிப்பு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா தார் டெசர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்த ராஜஸ்தான் கிட்ட இருக்குது ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அங்கே தான் இது ஆரிஜினேட் ஆச்சு அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு டசன் பீப்புள் இந்த மெயின் அவங்களுக்கு பேர் புக்கீஸ் அப்படின்னுவாங்க அவங்களுக்கு கீழே வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் மாதிரி நிறைய ஆளுங்களை வச்சுருப்பாங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒன்று ஃபோனு இல்லை நேராக போய் எங்கள் பெட்டிங் கட்டுறது இது இவங்க எதை எதெல்லாம் பெட்டிங் கட்டுவாங்கன்னு பாருங்களேன் ஒன்றும் கிடையாது இது மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அதுக்கு கூட பெட்டிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேர்தல் வந்துன்னா கண்டிப்பாக பெட்டிங் அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் பெட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய பெட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த சட்டா பஜாரில் இது எல்லாமே த்ரூ கேஷ் தான் மோஸ்ட்லி த்ரூ கேஷ் இல்லைனாக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது இப்போ தான் அந்த கூகுள் அது இதெல்லாம் வந்துருக்கு இல்லைங்களா பீம் ஆப்லாம் இருக்கலாம் அது மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து இது வரைக்கும் இவங்களை பற்றி ஒரு பெருமையாகவே நம்ம சொல்லலாம் என்ன அப்படி அதாவது நான் வந்து ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் வந்து பெட்டிங்கை பெருமையாக சொல்லலை அவங்களுடைய கணிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அது எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்குங்கிறத பற்றி பெருமையாக சொல்லலான்னு தான் சொன்னேன் உடனே பெட்டிங்கை வந்து ரங்கராஜன் வந்து பெட்டிங்கை வந்து பெருமையாக பேசுகிறாரு எல்லாரும் போய் பெட் பண்ணுங்கள் கிடையவே கிடையாது பெட்டிங் கண்டிப்பாக இல்லீகல் பனிஷபிள் கிரைம் அது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அதை சப்போர்ட் பண்ணலை ஆனால் அது இருக்குது அப்படிங்கிறனால அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஐ எம் வெரி கிளியர் அபவுட் தட் உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து இந்த பெட்டிங் எதனால் வந்துனா இவங்க இது வரைக்கும் கணிச்சதில் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னாக்கா நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் அது தோத்துருமா இருக்குமா போகுமா தெரியாது அப்போ வந்து இந்த சட்டா பஜார் அதாவது இந்த பிரைம் அதாவது ஈவன் அப்போ வந்து நான் அப்போலாம் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ட்ரைனிங்லாம் ட்ரேடிங்லாம் கிடையாது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்து அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சாயங்காலம் ஏழு மணி திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அதாவது கர்பு ட்ரேடிங் அப்படின்னு அதாவது அஃபிஷியல் இல்லாமல் அன்அஃபிஷியல் ட்ரேடிங் ஷேர் விலைலாம் ஒன்றுன்னா பயங்கரமாக ஏற ஆரம்பிச்சது அப்போ அது மாதிரி ஏற ஆரம்பித்த போது என்னடா அப்படின்னு பார்த்தாக்க நரசிம்மராவ் ஜெயிச்சாச்சு அப்படின்னாங்க நாளைக்கு தான் அடுத்த நாள் தான் நாங்கள் என்றைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் பார்லிமெண்ட்டில் ஃப்ளோர் டெஸ்ட் இருக்குது ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ட் டெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் இன்னிக்கே சொல்லிட்டாங்க அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பெட்டிங் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நியூஸ் லீக் ஆகிடுச்சுன்றது தான் அர்த்தம் வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலைநிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு இனி பயம் எதற்கு இந்த பெட்டிங் மார்க்கெட் இதுங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு மாதிரி ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டெல்லாம் பேச மாட்டாங்க களத்தில் ஆள் வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பக்காவாக நியூஸ் கொடுக்குற மாதிரி பணம் கோடிக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பணம் பெட்டிங்கில் போயிட்டுருக்குது இது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லா இடத்துலையும் ஆள் வச்சுருப்பாங்க பப்ளிக்கோட மூடை கண்டினியூஸாக நமக்குள்ளே இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது அவங்க வந்து பெட்டிங் ஆளுங்களுக்கு வந்து இவங்க இங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்கன்றது கூட நமக்கு தெரியாது நமக்குள்ளே ஒருத்தராக இருப்பாங்க அவங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்க கணிச்சு 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 என்ன வருவாங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து யார் எந்த பார்ட்டி ஜெயிக்கும் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க இண்டிவிஜுவலாக தமிழ்நாட்டில் யார் ஜெயிக்காங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதாவது எலெக்ஷன் கிட்ட வர வர அப்படியே வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த கணிச்சு சொல்லுவாங்க அதை தான் வந்து இந்த என்ன ஒப்பீனியன்
சட்டீஸ்கர்ல தம்பிங் மெஜாரிட்டியில் பிஜேபி ஜெயிக்கும் ஏன்னா மோதிக்கு கேரண்டின்னு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க நான் நான் கூட ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷனை பற்றி பேசும்போது அந்த மோதிக்கா கா கேரண்டி கார்டு இருக்குல்ல இப்போவும் மோதிக்கா கேரண்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம டெஃபினட்டாக ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த பிரச்சனை அது அவங்க தான் சொல்கிறாங்க அது இந்த இதில் வந்து சட்டீஸ்கரை ப்ரொடியூட் பண்ணாங்க ஆனால் காங்கிரஸ்லாம் ரொம்ப மெதப்பிலாங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் அதே மாதிரி தெலுங்கானாவில் வந்து பிஆர்எஸ் தோத்துரும் காங்கிரஸ் ஜெயிக்குங்கிறதே அவங்க தான் சொன்னாங்க இதெல்லாம் அவங்க வந்து இந்த எலெக்ஷன் மட்டும் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஹிமாச்சல் பிரதேச எலெக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சாப் எலெக்ஷனில் வந்து ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி தான் வரும் பிஜேபி ஒன்றுமே இருக்காதுங்க அப்படின்னாங்க காங்கிரஸ் வைப் அவுட்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல ரெக்கார்டு அவங்களுக்கு இருக்குது அதுலேருந்து அவங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் நாட் பெட்டிங் கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் ஒன்ஸ் அகெயின் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் பெட்டிங்கை நான் ஆதரிக்கலை இட் இஸ் அ கிரைம் ஓகே இந்தியாவில் வந்து ஒரு சில மாநிலங்கள் தான் சிக்கிம் அப்புறம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டு அப்புறம் கோவா இங்கே மட்டும்தான் அஃபீஷியலாக பெட்டிங் அலவுடு மற்ற எந்த இடத்துலையுமே பெட்டிங் இட் இஸ் இல்லீகல் அது வந்து இட் இஸ் அ பனிஷபிள் கிரைம் அப்படி தான் ஓகே இப்போ வந்து இந்த எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் குயிக்காக பார்க்கலாம் என்னென்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் எடுத்துப்போமே பிஜேபி வந்து அமோகமாக வெற்றி பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை சீட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பிஜேபி தனியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சீட்டு பிஜேபி மட்டும் ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுத்துக்கிட்டு ஜெயித்தாங்கன்னா மூன்று ரூபாய் அதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மூணு ரூபாய் அதாவது ஒரு ரூபாய் நீங்கள் பெட்டிங் கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்று ரூபாய் திருப்பி வரும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம் சரி இதே காங்கிரஸ்க்கு எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஜெ இதுக்கு சாதாரணமாக அவங்க சி சிம்பிளாக ஒரு மெஜாரிட்டி வரணும்னா கூட பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு ரூபா சொல்லுவாங்க சரி இது ஒரு பக்கம் சரி பிஜேபியோட சேர்ந்து இருக்கிற என்டிஏ கூட்டணி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னும் போது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூறு சீட்டு வரைக்கும் வரும்னு அவங்க ப்ரெடிக் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நேத்திக்கு வந்திருக்கிறது ஃபிகர்ஸ் இது இன்னும் கொஞ்சம் மாறலாம் எலெக்ஷன் கிட்ட கிட்ட வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மாறலாம் இப்போதைக்கு இது வந்து நேத்து இன்றைக்கி பதிவூடாம் தேதி இன்றைக்கி பன்னெண்டாம் தேதி நியூஸ் இது என்ன என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டாம் தேதி ஏப்ரல் நியூஸ் இது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூறு சீட்டு வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் ரெண்டரை ரூபாயிலேருந்து மூணாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அவங்களுடைய பெட்டிங் ரேட்டாக நம்ம பார்க்குறோம் அது நியூஸ் கிடைச்சிது எனக்கு எனக்கு நிறைய பாம்பேல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மற்ற இடத்துலலாம் இருக்காங்க அந்த மக்கள் மூலமாக என்ன இது வந்து ஓப்பனாக இப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பரில் வருது இப்போ இன்ஃபேக்ட் நே நேத்தோ முந்தா நேத்தோ நான் பார்த்தேன் இது இது ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பரில் கூட இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் வேணும்னாக்கா இது வந்து ஒன்றும் சீக்கிரட்டு கிடையாது ஒன்று எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு நம்ம தேடி நம்ம பீப்புள் பா பார்க்குறாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க அவங்க படித்த உடனே சொல்கிறாங்க இது விட அதாவது இப்போ சில பேர் வந்து பெட்டிங்கில் ஈடுபட்டுருவாங்களா அது எனக்கு தெரியாது ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி தரும் அப்கிபார் சார் சார் ஓகே பார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு பத்து சீட்டு கம்மி நானூறுக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூறு முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூறு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இங்கே வந்து ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் காங்கிரஸுக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற மொத்த இடம் வந்து இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி நாலு இடம் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிய ட்ரப்பிங் ஃபார் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற நார்த்து கம்ப்ளீட்டாக வைப்புட் அவுட் அப்படிங்கிறாங்க சவுத்தில் என்ன கேஸு அது அப்புறமா பார்க்கலாம் நார்த்தில் வந்து காங்கிரஸ் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க அதே மாதிரி அந்த அதாவது யூபியில் கம்ப்ளீட் ஸ்வீப்பு மத்திய பிரதேஷ் இந்தி பெல்ட் ஃபுல்லும் ஸ்வீப்பு அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் போனீங்கன்னாக்கா பிஜேபி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் கூட்டணி கட்சிகளும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அசாமில் வந்து ஏதோ ஒரு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது கூட இந்த பத்ருதீன் அகமத்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருடைய இதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க காங்கிரஸுக்கு கொடுத்ததாக தெரியல ஈவன் கொகையோட பையன் அவரே வந்து கௌரவ் கொகையே வந்து தோத்துருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது ஒன்று அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்தீங்கனாக்கா பிஜேபி மேக்சிமம் சீட் அவங்க தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சட்டா பஜார்லேருந்து மம்தா பானர்ஜிக்கு கொஞ்சம் இறங்க
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் மோசமா போக போது போல இருக்கு அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இன்னும் கம்மியா இருக்கு காங்கிரஸ்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் வந்து தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வரும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் இந்த குறிப்பாக வந்து ஒரு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஒரு கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர்கள் எடுத்த இதுபடி அண்ணாமலை சார் கோயம்புத்தூரில் மூணாவது இடத்துக்கு வருவோம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் சட்டா பசார் சொல்லியிருக்கிறது நாற்பது பர்சன்ட் பிஜேபிக்கு ஓட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது பர்சன்ட் அங்கே நான்கு முனை போட்டி அங்கே அப்போ ஒரு பார்ட்டி அதாவது அண்ணாமலை சார்க்கு நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு அப்படின்னும் போது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்லும்போது அந்த வீடியோவில் அவர் ஜெயிக்கிறது உறுதி ஆனால் எத்தனை லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசில் ஜெயிக்கிறாருங்கிறது தான் இனிமே பேச்சாக இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு மக்கள் மனமாற்றமும் மக்கள் எழுச்சியும் புத்துணர்ச்சியும் வந்திருக்கு யாரை நீங்கள் கேட்டாலும் அண்ணாமலை அண்ணாமலை அண்ணாமலைன்றாங்க அவர் முப்பத்தொம்பது சீட்டுக்கு அவர் மகுடம் மாதிரி அந்த சீட்டில் அவர் ஜெயிப்பார் அப்படின்னு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் அதை வந்து சட்டா பசார் பேஸ் பண்ணி தான் சொன்னேன்னு இன்றைக்கும் ஒத்துக்கிறேன் அங்கே வந்து நாற்பது பர்சன்ட் வந்து அண்ணாமலை சாருக்கு ஓட்டு வரும் அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க இதை தவிர பல இடங்களில் பல இடங்களில் கிட்டத்தட்ட அதாவது பிஜேபிக்குன்னு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்ட போது எட்டுலேருந்து பத்து இல்லை பன்னெண்டு இடங்களில் வந்து கண்டிப்பாக பிஜேபி ஜெயிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகம்னு சட்டா பசார் நியூஸ் சொல்லுது அதை பேஸ் பண்ணி பெட்டிங் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டுன்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தஞ்சு ப சதவீதத்துக்கு மேலே அந்த இடத்துலலாம் கோயம்புத்தூர் நாற்பது ப்ளஸ்ன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி மற்ற இடத்துல தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த ஜெயிக்கக்கூடிய தொகுதிகளில் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து அவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க ஆளும் கட்சிக்கு வந்து மிகப்பெரிய அதிருப்தி மக்களிடம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் பல வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் எந்த வாக்குறுதியுமே தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதி எதையுமே நிறைவேற்றலாம் எதா அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பண்ணிட்டு சும்மாவான நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதை தவிர என்ன அப்படின்னாக்கா இது இது வந்து என்னுடைய அனுமானம் இது அவங்க சொல்லலை ஏதாவது நிறைய வெறுப்பை சம்பாதிக்கணும் மக்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற ஆளுங்கட்சி மேலே நிறைய வெறுப்பு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளே கண்கூடாக பார்க்குறோம் அதை எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அதெல்லாம் போட்டு ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி ஒரு அனாலிசிஸ் செஞ்சு தான் இவங்க வந்து பத்துலேருந்து எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு இடம் கொடுக்குறாங்க பிஜேபிக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடையாது <laughs> இந்த தரம் பிஜேபி ஜெயிக்குங்கிறது அதாவது முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு தனித்துவமாக பிஜேபி மட்டும் என்டிஏ கூட்டணி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ணாமலை வெற்றி பெறுவார்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பன் எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு சீட்டு வரைக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சீட்டில் தான் ஏடிஎம்கே ஜெயிக்கும் மூணாவது இடத்துக்கு தள்ளப்படும் ஜெயிக்காத இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப க்ளோஸ் அண்ட் டஃப் ஃபைட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் பிஜேபி கண்டிப்பாக ஓட் ஷேர் விஷயத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது பிஜேபிக்கு ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் பிரகாசமான எதிர்காலம் இருபத்தாறில் கண்டிப்பாக நம்ம ஆடு சிஎம் ஆவார் அப்படிங்கிறது உறுதியாகுது அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்குது இவர் மினிஸ்டர் வேறு ஆக போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு மேலும் வர வர அடுத்த சின்ன ஷார்ட் வீடியோவாக ஒருவேளை எலெக்ஷன் கிட்ட நெருங்க நெருங்க இன்னும் பல விஷயங்கள் வரும் கண்டிப்பாக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் தாமிர பரணியை ஆட்சி செய்யும் தங்க மகன் திருநெல்வேலி தொகுதி வெற்றி வேட்பாளர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களை தாமரை சின்னத்தில் வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்யுங்கள்